హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అదే టైమ్ టుటోరియల్స్ సో ఇవాళ మన టాపిక్ ఏంటంటే కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్కి సంబంధించిన మోడల్ నెంబర్ సెవెంటీన్ పార్ట్ టూకి సంబంధించిన పేపర్ చూద్దాం సో దీనిలో ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ కొన్ని నేమ్ ఇచ్చాడు ఐడి ఇచ్చాడు శాలరీ ఇచ్చాడు అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ డేస్ ఇచ్చాడు నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ డేస్ ఇచ్చాడు అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు శాలరీ ఫర్ ది ప్రజెంట్ డేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు సో ఈ విధంగా ఇచ్చిన టేబుల్లో నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాసి పెట్టుకున్నాను ఎక్సెల్లో సో ఈ ఎక్సెల్లో రాసి పెట్టుకున్న టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో హెడ్డింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇక్కడ వ్రాప్ టెక్స్ట్ చేసి లేవు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను రో నెంబర్ వన్ సెలెక్ట్ చేసి వ్రాప్ టెక్స్ట్ అంటాను ఆటోమేటిక్గా మనకు కావాల్సిన ఫార్మాట్లోకి వచ్చేస్తుంది అయితే ఇక్కడ అరుణ్ ఐడి నెంబర్ థౌజండ్ లెవెన్ అండ్ ఓవరాల్ శాలరీ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఎయిటీ నైన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ డేస్ ట్వంటీ నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ డేస్ థర్టీ అని ఇచ్చాను సో నేను జస్ట్ ఓవరాల్గా సండేస్ ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా నార్మల్గా ట్వంటీ డేస్ ప్రజెంట్ డేస్ థర్టీ డేస్ టోటల్ డేస్ అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నా నార్మల్గా అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్ ఎంత అంటే మనం సింపుల్గా చెప్పవచ్చు ఏ విధంగా తెలుస్తుంది అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్ అంటే ఓవరాల్ ప్రజెంట్ డేస్ డివైడెడ్ బై ఓవరాల్ నంబర్ డేస్ నంబర్ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ తెలుస్తే సరిపోతుంది కదా సో ప్రజెంట్ డేస్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఎంటర్ అనగానే మనకి ఇక్కడ ఒక డెసిమల్ వాల్యూస్ ఉన్న పాయింట్స్ వచ్చాయి సో వీటిని ఏం చేయాలి మనం పర్సంటేజ్ ఫార్మాట్లోకి మార్చాలి సో ఇక్కడ పాయింట్ సిక్స్ 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 రాగానే ఈ ఫిల్ హ్యాండిల్ దగ్గర వచ్చి డబుల్ క్లిక్ చేశాను ఆటోమేటిక్గా అన్నింటికి ఆన్సర్స్ వచ్చేసాయి సో దీన్ని పర్సంటేజ్ ఫార్మాట్లో కావాలంటే జనరల్ దగ్గరికి వెళ్ళి జనరల్ తీసేసి పర్సంటేజ్ అనే ఆప్షన్ ఇవ్వండి ఆటోమేటిక్గా మీకు పర్సంటేజ్ ఫార్ములాకి మారిపోతుంది అదే విధంగా మరి థర్టీ డేస్కి ట్వంటీ డేస్ వస్తే మనం ట్వంటీ డేస్ శాలరీ ఇస్తాం కానీ థర్టీ డేస్ శాలరీ అయితే ఇవ్వం కదా సో మరి శాలరీ ఫర్ ది ప్రజెంట్ డేస్ అన్నాడు సో శాలరీ ఫర్ ది ప్రజెంట్ డేస్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ నైన్ ఒరిజినల్ అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్ ఎంత సిక్స్టీ ఎంటర్ సో ఈ విధంగా మనకి ఆప్షన్ అనేది యూటిలైజ్ అవుతుంది డబల్ క్లిక్ చేయగానే మిగతా అన్నీ వచ్చేసాయి నాకు ఇందులో ప్రతి దానిలో ఇన్ని ఇన్ని డిజిట్స్ అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి నేను డిక్రీస్ డెసిమల్స్ ఆప్షన్ యూస్ చేయాలి ఏం ఆప్షన్ యూస్ చేయాలి డిక్రీస్ డెసిమల్స్ ఆప్షన్ యూస్ చేసి టూ స్లైడ్స్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ పర్టికులర్ మొత్తానికి సెలెక్ట్ చేసి బార్డర్స్ని అప్లై చేయండి ఆల్ బార్డర్స్ని అప్లై చేయండి అదేవిధంగా సెంటర్ అలైన్మెంట్ని ప్రొవైడ్ చేయండి చూడండి ఇప్పుడు అన్నీ ఒకే విధంగా ఉన్నాయి సో ఇది మనకి కావాల్సిన టేబుల్ దీంతోపాటు ఇక్కడ ఏం అడిగాడంటే కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ అప్లై చేయమన్నాడు నైంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే గ్రీన్ నైంటీ టు ఫిఫ్టీ మధ్యలో ఉంటే ఎల్లో లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఉంటే రెడ్ అప్లై చేయమన్నాడు ఏంటి ఐ కాన్సెట్స్ సో అప్పుడు మనం అప్లై చేయాల్సింది అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్ మీద కాబట్టి అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్ని సెలెక్ట్ చేశాను కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ అన్నాను హైలైట్ సెల్ రూల్స్లోకి వెళ్ళి సో నేను ఇక్కడ హైలైట్ సారీ ఐకాన్ సెట్స్లోకి వెళ్ళి ఐకాన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నా ఆటోమేటిక్గా కొన్ని ఐకాన్స్ వచ్చాయి ఇది ఏ విధంగా వస్తుందంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ అయితే గ్రీన్ వస్తుంది లెస్ దాన్ థర్టీ త్రీ అయితే రెడ్ వస్తుంది థర్టీ త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ మధ్యలో ఉంటే ఎల్లో వస్తుంది ఎలా అంటే ఇక్కడ మనకు మూడు సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి కదా టోటల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటే హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఫస్ట్ థర్టీ త్రీ రెడ్ కలర్ సెకండ్ థర్టీ త్రీ అండ్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై త్రీ అంటే థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ ప్లస్ వన్ వస్తుంది కదా ఫస్ట్ థర్టీ త్రీ రెడ్ కలర్ నెక్స్ట్ థర్టీ త్రీ నుంచి సిక్స్టీ సెవెన్ వరకు ఎల్లో కలర్ ఆ ప్లస్ వన్ అనేది మధ్యలో యాడ్ అవుతుంది సో ఎల్లో కలర్ మోర్ దాన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ ఉంటే గ్రీన్ కలర్ ఇస్తుంది ఇది ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చేది నేను ఎంత అన్నాను ఇక్కడ క్వశ్చన్ పేపర్లో నైంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ వస్తే గ్రీన్ అన్నాను నైంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ అంటే నేను ఈ రూల్ని ఎడిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో రూల్ని ఎడిట్ చేయడం కోసం కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్లోకి వెళ్ళి మేనేజ్ రూల్స్లోకి వెళ్ళి ఈ ఐకాన్ సెట్ని సెలెక్ట్ చేసి ఎడిట్ రూల్ అని అండి అన్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ థర్టీ త్రీ ప
సో సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఎయిటీ త్రీ పర్సెంటేజ్ నైంటీ త్రీ పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాత్రమే గ్రీన్ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏ విధంగా వచ్చింది మరి నైంటీ పర్సెంట్ అబో నైంటీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ ఉన్నా కూడా ఎల్లోనే ఎందుకు చూపిస్తుంది సార్ గ్రీన్ చూపించాలి కదా అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్లో యావరేజ్ తీసుకొని దానిలో నైంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నవి మాత్రమే గ్రీన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో పర్ఫెక్ట్గా మనం నైంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే మనం తీసుకుంది కరెక్ట్ ఆన్సరే అనవసరంగా ఈ నైంటీ త్రీ కేలో ఎందుకు వచ్చిందని టెన్షన్ పడకండి ఇది దాని తర్వాత శాలరీ ఫర్ ది ప్రజెంట్ డేస్ ఉంది కదా సో దీనికి కూడా కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ అప్లై చేయమన్నాడు సో ఇలా గ్రేటర్ దాన్ వన్ ల్యాక్ అయితే గ్రేటర్ దాన్ ఎక్వస్ట్ వన్ ల్యాక్ అయితే గ్రీన్ లెస్ దాన్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ అబో అయితే ఎల్లో లెస్ దాన్ థర్టీ థౌసండ్ అయితే రెడ్ అన్నాడు చెక్ టెక్స్ మొత్తాన్ని నంబర్స్ మొత్తాన్ని శాలరీ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేశాను కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్లోకి వెళ్ళి హైలైట్ సెల్ రూల్స్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ ల్యాక్ గ్రేటర్ దెన్ వన్ ల్యాక్ ఏ కలర్ రావాలంటున్నాడు గ్రీన్ కలర్ రావాలంటున్నాడు కాబట్టి నేను కస్టమ్ ఫార్మాట్లోకి వెళ్ళాను గ్రీన్ కలర్ సెలెక్ట్ చేశాను ఓకే అన్నాను ఓకే అన్నాను రైట్ సో మరి రాలేదు ఎందుకు అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ అండ్ లెస్ దాన్ వన్ ల్యాక్ గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ లెస్ దాన్ వన్ ల్యాక్ అంటే బిట్వీన్ అనే ఆప్షన్ యూస్ చేస్తాను థర్టీ థౌజండ్ కంటే ఎక్కువ వన్ ల్యాక్ కంటే తక్కువ ఏ కలర్ రావాలంటున్నాడు ఎల్లో కలర్ రావాలంటున్నాడు కస్టమ్ ఫార్మాట్లోకి వెళ్ళండి ఎల్లో కలర్ సెలెక్ట్ చేయండి ఓకే అనండి ఓకే అనండి రైట్ దాని తర్వాత లెస్ దాన్ థర్టీ థౌజండ్ ఉన్నవన్నీ మనకి రెడ్ కలర్ రావాలంటున్నాడు లెస్ దాన్ థర్టీ థౌజండ్ ఎంత రెడ్ కలర్ అన్నాడు కాబట్టి కస్టమ్ ఫార్మాట్లోకి వెళ్ళండి రెడ్ కలర్ని సెలెక్ట్ చేయండి ఓకే చేయండి సో ఈ విధంగా అప్లై అయిపోతుంది మరి ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ గ్రీన్ ఎందుకు రాలేదు రాలేదు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి థర్టీ థౌ ట్వంటీ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ 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 రూపీస్ ఎక్కువ చేసినందుకు మనకి గ్రీన్ అనేది వచ్చేసింది సో ఈ విధంగా ఎక్సెల్లో ఉన్న టేబుల్ని మనం అరేంజ్ చేయగలుగుతాం అండ్ గైస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ చాలా టఫ్ క్వశ్చన్స్ లాంటివి ఏమి అడగరు జస్ట్ నార్మల్ క్వశ్చన్సే అడుగుతారు సో చిన్న చిన్న క్యాలిక్యులేషన్స్ మనకు క్లియర్గా వచ్చి ఉంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనం ఈజీగా ఫాలో అయిపోవచ్చు ఈ విధంగా మనం ఈ ఎక్సెల్ అనేది ప్రిపేర్ చేయవచ్చు ఈ ఎక్సెల్ని ఏ విధంగా సేవ్ చేయాలంటే ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి మనం సో మనం ఆల్రెడీ ఫోల్డ్లో క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ అనేది ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్లో ఎక్సెల్లో మనం క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో చూడండి సో ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నేను వేరే షీట్లో మీకు చూపించాను ఈ షీట్ని ఆటోమేటిక్గా నేను దీనిలో కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటాను అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ థింగ్ని మీరు ఎక్కడ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ట్వంటీ అంటే మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్తో సేవ్ చేసుకున్న దగ్గర సేవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది డూ డబల్ క్లిక్ చూడండి ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ అయిపోయింది సో దీని కాలమ్ విడుతూ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసేసుకొని ఆటోమేటిక్గా క్లియర్గా అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది రైట్ మరి దీన్ని ప్రింట్ ఎలా తీయాలి అంటే సో పేజ్ లేఅవుట్లోకి వెళ్ళండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రింట్ వస్తుంది ఎంతవరకు వస్తుందో వెరిఫై చేయండి కంట్రోల్ ఎఫ్ టూ అని అండి ఆటోమేటిక్గా మీకు చూపిస్తుంది అటెండెన్స్ పర్సెంటేజ్ వరకే వస్తుంది మరి మిగతా రావట్లేదు కదా శాలరీ సో నాకు ఐడీకి ఇంత పెద్ద కాలం అవసరం లేదు డూ డబల్ క్లిక్ ఓవరాల్ శాలరీకి కూడా అవసరం లేదు నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ కూడా అవసరం లేదు ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఈ కాలం విడుతులోనే వచ్చేసింది కంట్రోల్ ఎఫ్ టూ అంటే ప్రింట్ ప్రివ్యూ కాబట్టి పర్ఫెక్ట్గా అనబడుతుంది సో ఈ విధంగా మనం ఈ ఆప్షన్ని సేవ్ చేయవచ్చు ఫైనల్గా అంత చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి సేవ్ అనే ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేస్తే మీకు ఎక్సెల్ అనేది సేవ్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత మనకున్న ఆప్షన్ ఏంటి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ క్రియేట్ చేయాలి సో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ నథింగ్ సో అప్లై టెక్స్ట్ యానిమేషన్స్ అన్నాడు ఇంతకుముందు సెషన్లో ఏదైతే ఉన్నాయో సేమ్ అదేవిధంగా టెక్స్ట్ని కాపీ పేస్ట్ చేయండి డిజైన్స్ అప్లై చేయండి అప్లై ఇండివిజువల్ స్లైడ్స్ అనండి డిజైన్స్ని అండ్ టెక్స్ట్ యానిమేషన్ టు ది ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ స్లైడ్స్ అన్నాడు సరే ఒకసారి చేసి చూద్దాం సో విండో ఆర్ పవర్ పిఎన్టీ అని టైప్ చేయండి టైప్ చేసిన తర్వాత మనకు పవర్ పాయింట్ అనేది విండో ఓపెన్ అవుతుంది 
ఇందులో మనం స్లైడ్లో ఫస్ట్ వర్డ్ నుంచి టెక్స్ట్ తీసుకోమన్నాడు సో వర్డ్ నుంచి టెక్స్ట్ తీసుకుంటున్నాను తెలంగాణ స్టేట్ కమిషన్ అనేది ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టుకుంటున్నాను సో ఇది తీసుకొని వచ్చి యాడ్ టైటిల్ దగ్గర పేస్ట్ చేశాను దాని తర్వాత మిగతా టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో నాకు అవసరం లేదనుకుంటే రైట్ క్లిక్ చేసి కట్ అంటాను నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఇంకొకటి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కాబట్టి టైటిల్ అండ్ కాంటెంట్ అనే స్లైడ్ని సెలెక్ట్ చేశాను ఈ టైటిల్ అండ్ కాంటెంట్ అనే స్లైడ్లో మీకు కావాల్సిన కొంత టెక్స్ట్ని కాపీ పేస్ట్ చేయండి పాయింట్ వైట్ బుల్లెట్ వైజ్గా వస్తుంది సో ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేయండి ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ స్లైడ్ అనుకుందాం సెకండ్ స్లైడ్లోకి వెళ్ళండి అంటే థర్డ్ స్లైడ్లోకి వెళ్ళి థర్డ్ స్లైడ్లో కూడా ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ని మీరు కాపీ పేస్ట్ చేయండి సో ఈ విధంగా అంటే పర్టికులర్ టెక్స్ట్ అనేది మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాడు లేదంటే మనం ఈ వర్డ్ నుంచి ఈ టెక్స్ట్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా త్రీ స్లైడ్స్ అప్లై అయిపోయాయి కదా ఈ త్రీ స్లైడ్స్కి క్వశ్చన్లు ఏమన్నాడండి సో డిజైన్స్ అప్లై చేయమన్నాడు ప్రతిదానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ అప్లై చేయమన్నాడు ఇప్పుడు నేను డిజైన్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ స్లైడ్ సెలెక్ట్ చేశాను డిజైన్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేయగానే నాకు ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది ఏం జరు ఏం చూపిస్తుంది అంటే అన్ని స్లైడ్లకి వస్తూ ఉంటుంది అన్ని స్లైడ్లకి సేమ్ థింగ్ అప్లై అవుతుంది అన్ని స్లైడ్లకి నాకు అవసరం లేదు ప్రతి స్లైడ్ వేరే వేరేగా ఉండాలన్నాడు కాబట్టి మళ్ళీ సెకండ్ స్లైడ్ సెలెక్ట్ చేశాను ఈ సెకండ్ స్లైడ్ పైన అప్లై టు సెలెక్టెడ్ స్లైడ్స్ అన్నాను ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది ఈ పర్టికులర్ స్లైడ్ పైన క్లిక్ చేశాను లే సారీ ఇంకొక స్లైడ్ డిజైన్ పైన క్లిక్ చేశాను నాకు ఈ స్లైడ్ వేరే విధంగా రావాలి అంటున్నాను థర్డ్ స్లైడ్ థర్డ్ స్లైడ్కి నాకు ఈ విధమైన యానిమేషన్ రావాలని డిజైన్ రావాలనుకుంటున్నాను అప్లై టు సెలెక్టెడ్ సెల్ అన్నాను సో ఇప్పుడు అన్నీ అప్లై అయ్యా చూడండి ఓన్లీ థర్డ్ స్లైడ్ సెలెక్ట్ చేస్ అప్లై టు సెలెక్టెడ్ సెల్స్ చూడండి ఫస్ట్ వన్ వేరే ఉంది సెకండ్ వన్ వేరే ఉంది థర్డ్ వన్ వేరే ఉంది సో ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత అప్లై టెక్స్ట్ యానిమేషన్ టు ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ సెల్స్ అన్నాడు సో నేను లాస్ట్ స్లైడ్లో టీఎస్పిఎస్ అని ఒక హెడ్డింగ్ పెడుతున్నాను సో టెక్స్ట్ యానిమేషన్ అప్లై చేయడం కోసం ఫస్ట్ స్లైడ్ సెలెక్ట్ చేశాను దీనిలో ఉన్న టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసి వీటికి టెక్స్ట్ యానిమేషన్ అప్లై చేయమన్నాడు సో ఏమన్నాడు అప్లై టెక్స్ట్ యానిమేషన్ టు ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ స్లైడ్స్ అన్నాడు ఓన్లీ టెక్స్ట్ యానిమేషన్ ఉన్నాడు కాబట్టి టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేశాను కస్టమ్ యానిమేషన్లోకి వెళ్ళి యాడ్ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి మీరు ఇక్కడ ఉన్న ఏదైనా చేయొచ్చు నేను ఫ్లై ఇన్ అంటున్నాను ఫ్లై ఇన్ అనగానే కింద నుంచి వచ్చేసింది చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చింది కదా స్లో చేసేద్దాం సో ఏ విధంగా వస్తుంది ఈ విధంగా వస్తుంది మరి కింద నుంచి కాకుండా కార్నర్ నుంచో ఎక్కడి నుంచో రావాలనుకుంటే ఫ్రమ్ టాప్ లెఫ్ట్ అన్నాను చూడండి టాప్ లెఫ్ట్ అనగానే టాప్ నుంచి డౌన్ అవుతుంది ఈ విధంగా టెక్స్ట్ యానిమేషన్ అండ్ అదేవిధంగా థర్డ్ స్లైడ్ యొక్క టెక్స్ట్ యానిమేషన్ కూడా అప్లై చేయమన్నాడు సో నేను ఎంఫోసిస్ అంటున్నాను ఎంఫోసిస్లో స్పిన్ అంటున్నాను సో ఈ విధంగా స్పిన్ అవ్వాలి అంటున్నాను సో ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది సో స్లైడ్ షో చూపించాలనుకుంటే కనుక ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ అంటాం సో ఆటోమేటిక్గా డౌన్ ఆరో నొక్కుంటే వెళ్తే మనకి స్లైడ్స్ అనేవి కనబడతాయి సెకండ్ స్లైడ్ థర్డ్ స్లైడ్ మీరు చూసిన యానిమేషన్స్ కూడా ఇక్కడ అప్లై అయిపోయి దీన్ని సేవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి సో దీన్ని యాక్చువల్గా ఎక్కడ చేయాలండి మనం డెస్క్టాప్ పైన క్రియేట్ చేసుకున్న ఫోల్డర్లో చేయాల్సి ఉంటుంది సో పవర్ పాయింట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సో ఈ విధంగా మనం ఈ ఆప్షన్ని యూటిలైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీన్ని సేవ్ చేయగానే డాక్యుమెంట్ అనేది సేవ్ అయిపో సారీ ప్రజెంటేషన్ అనేది సేవ్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత ఇంటర్నెట్ కాన్సెప్ట్లో ఏం అడిగాడండి డౌన్లోడ్ది టిఎస్పిఎస్సి లోగో అండ్ సేవ్ ఇట్ ఆన్ డెస్క్టాప్ అన్నాడు డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేయమన్నాడు ఏంటి టిఎస్పిఎస్సి లోగోని సర్చ్ చేసి డౌన్లోడ్ చేయమన్నాడు అదేవిధంగా నోటిఫికేషన్ నంబర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సర్చ్ చేసి డౌన్లోడ్ చేయమన్నాడు సో ఏ విధంగా మనం డౌన్లోడ్ చేయాలనేది చూద్దాం సో నేను దానికోసం గూగుల్ క్రోమ్ అనే బ్రౌజర్కి వెళ్ళాను సో గూగుల్ డాట్ కామ్ డైరెక్ట్గా టైప్ చేశాను గూగుల్ డాట్ కామ్ అనగానే మనకి గూగుల్ వెబ్సైట్ సర్చ్ ఇంజన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది గూగుల్ ఇవన్నీ ఏంటంటే సర్చ్ ఇంజన్స్ మనకి ఏది కావాలంటే అది వెతికిచ్చే సర్చ్ ఇంజన్స్ అనమాట సో గూగుల్ డాట్ కామ్ అనేది వచ్చింది ఇందులో మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇప్పుడు టిఎస్పిఎస్సి లోగో టిఎస్పిఎస్సి
इमेजेस एंड गोटन ओके एंटर गोटे का ने मन की चाला रिजल्ट्स कन बढ़ते तीन लोग मन की कावल्स ना टीएसपीएससी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इधर इधर एंटी तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अनुदिन का था तो ये पर्टिकुलर इमेज पे ना लेफ्ट क्लिक चेंडी लेफ्ट क्लिक चेका ने मेरे को आ इमेज ने दी ओपन होता है ये पर्टिकुलर सिंबल में इधर राइट क्लिक चेंडी सेव इमेज है जनंडी सॉरी सेव इमेज है जनंडी इन तरह ता मेरे को इमेज अने दी स्टोर आई पोतों दे इमेज मान की प्रू मली डाउनलोड इन तरह ता इंटरनेट तो पान लेता ना माता ये लोगों अने दी सेव आई पोतों दे एकर सेव चाहिए ली दिन यहाँ टे मान इंदा का क्रिएट चेस कुना फोल्डर लो सो माना हॉल टिकट नंबर तो सेव चाहिए आल चुन थंडे सो विल सी इट इस एक इट इस टेकिंग सम टाइम सो एक अट सेव चाहिए लंडे ने डेस्कटॉप पे ने सेव चेस अन करा डेस्कटॉप पे ना आह टू फोर टू जीरो टू वन टू जीरो वन सेवन अने फोल्डर लो सो माना हॉल टिकट माली टू � this is the logo, first question is answered. Second question is, 56 by 2017 notification is found. If you search for Google.com, you can search for 56 by 2017 notification in Telangana, or TSPSC. तेलंगाना इनको टंडे ऑटोमेटिक हो चुका है। TSPSC नोटिफिकेशन 56 बाय 2017 सर्च चाहिएगा नहीं कर TSPSC वेबसाइट योग का प्रीव्यू हो चुका है इन्दी क्लिक चेंडी सो मन की कड़ा PDF फॉर्मेट लोन टंडी ये PDF फॉर्मेट ने डाउनलोड चेसी मैं हॉल टिकट नंबर तो सेव चाहिए अलसुन टंडी सो TSPSC 56 बाय 2017 ओपन हो टंडी ओके इधर छोड़ने 56 पे 2017 इधर देवर के संबंधित चीज़ फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के संबंधित चीज़ ना उनका नोटिफिकेशन है ना मार्टा सो डाउनलोड ऑप्शन पे ना क्लिक चेंडी डाउनलोड ऑप्शन पे ना क्लिक चेस ना तारवाता मेली मना फोल्डर लोके लाले खड़ों दे फोल्डर डेस्कटॉप एंटी कर माना डाउनलोड जैसे नहीं 56 बाय 2017 नोटिफिकेशन नेम इच सेवन सो फाइल ना डज नॉट वैलिड एंड नोट कर हाई फंड तीस एंडी सॉरी स्लैस तीस एंडी राइट सो ये विधंग का सेव है पेन मेरे पुमान डेस्कटॉप को चीज़ उसको ना टाइप करने का मेरे कोड फोल्डर लो एक्सेल फाइल होंगी, पावरपॉइंट फाइल होंगी, वर्ड फाइल होंगी, टीएसपीएसी लोगो होंगी, टीएसपीएसी नोटिफिकेशन होंगी। ये विधंगा मनम इंटरनेट के संबंधित ना थिंग्स कुडा फाइनलेस ये हेल्प होंगे। सो इधर डी मना क्वेश्चन पेपर नंबर मॉडल नंबर सेवेंटीन। आई होप मैं अंदर की वीडियो ना चुन्दन कुटना न इस वीडियो को अगर नाचने टाइप ना चाहें लाइक चेंडी, शेयर चेंडी, सब्सक्राइब चेंडी, कमेंट कोड़ा चेंडी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वेल कैच अप इन द नेक्स्ट मॉडल सेशन। थैंक यू।